കർത്താവിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമം ഈ പകൽ കാലം വീണ്ടും വായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യരായ കർത്തൃദാസന്മാർ അനുഗ്രഹിതരായ ആത്മപ്രബുദ്ധരായ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും നിസ്തുല്യനായ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ വന്ദ്യവും പരിശുദ്ധവുമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ മലയാളി പെന്തക്കോസൽ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവിനാൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഈ അനുഗ്രഹിത നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാ അഡ്മിൻസിനോടും പ്രത്യേകാൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യനായ വി ജെ പോൾ അവറുകളോടുമുള്ള എൻ്റെ നിസീമമായ സ്നേഹത്തെയും കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു വിശുദ്ധിയും നിത്യതയും എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ പകൽ നാം വചനം വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അതിനാധാരമായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത് വാക്യം സോറി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത് വാക്യം ആ അതിപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം കൂടെ കണ്ണുകളെ ദിവസത്തിനതിൽ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹിതമായ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രഭാതവും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി നൽകി ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ഈ ആരംഭ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവഴുത്തിനു മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം കൃത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണം മഹത്വം എല്ലാറ്റിലും അങ്ങെടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാമത് വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനവും നമ്മുടെ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം എടുക്കപ്പെടുകയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത് അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകാൻ പോകുന്നു കാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മോട് അത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഒട്ടനവധി തെളിവുകൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒട്ടനവധി പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ജനനം എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഒന്നാം വരവ് നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിറവേറിയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം എന്നുള്ള വാക്തത്വം അത് കേവലം വാക്തത്വമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല എത്രയും വേഗം മേഘത്തിൽ തന്നെ യേശു പ്രത്യക്ഷനാകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിറവേറി ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒട്ടനവധി വാക്തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നിറവേറും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും 
രണ്ടാമത് കർത്താവ് സ്വന്തമായാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളാമെന്ന് യേശു കർത്താവ് സ്വന്തമായാൽ പറഞ്ഞത് നാം കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഇനി ചോദ്യം യേശു പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിൽ ഫിലോസഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന പാലക്കാടുകാരനായ ഒരു പയ്യൻ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് എസ് രാധാകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു സർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറയാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ എൻ്റെ മാതൃകയായി എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആരെയാ എടുക്കാൻ കഴിയുക ഒട്ടും സംശയം കൂടാതെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാളെ മാതൃകയാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരേയാളെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അത് യേശു എന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശുവിനെ എവിടെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് സുധാകരൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് പഴയ നിയമം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ പഴയ നിയമത്തിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗം കാണുവാൻ കഴിയും അത് ആദ്യ താളുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിയെ അവിടെ നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോക പോലും അംഗീകരിക്കുന്നു യേശു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്നവനാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ മൂന്നാമത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്നവനായി കണ്ട യേശു പോയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ദൂതന്മാർ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു യേശു മടങ്ങി വരുമെന്ന് നാലാമത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ വിശ്വസിച്ചു അവർ പഠിപ്പിച്ചു യേശു മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത് അതിന് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്നാൽ അവൻ എന്നെ ഇവിടെ സ്പർശിച്ച ഒരു പദം പൗലോസ് പറയുന്നത് പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം എന്നൊരു പ്രയോഗം അവിടെ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്നല്ല ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് പകൽ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ പൗലോസ് ൻ്റെ ആഗ്രഹം പൗലോസിൻ്റെ ഉറപ്പ് പൗലോസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാം യേശു മേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ വരുമെന്ന ഒരു പ്രത്യാശയോടെ ഒരു ഉറപ്പോടെയാണ് ആ കർത്തൃദാസൻ ജീവിതം നയിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ഒരു ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശു വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ജീവിച്ചാൽ അല്ല കുറെ നാളുകളായി പറയുന്നില്ലേ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഇതുവരെ അത് നടന്നില്ലല്ലോ ഇനി പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം നയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനോ നിത്യതയിൽ എടുക്കപ്പെടുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രകൃതി നമുക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നു സുനാമി ശക്തമാകുന്നു 
ഇതൊന്നും ചുമ്മാ നടക്കുന്നതല്ല ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട ഹഗായ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കരയെയും കടലിനെയും ഇളക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അസന്നിക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം ആ പ്രവചനം കൃത്യമായി ഇന്ന് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ സൂര്യനിൽ വ്യതിയാനം ചന്ദ്രനിൽ വ്യതിയാനം സൂര്യനിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ ഉള്ളടുത്തു നിന്ന് പ്രകാശം സൂര്യന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ഈ ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നു അധികം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് സൂര്യൻ വെളിച്ചം കൊടുക്കാതെയാകും സൂര്യൻ ഡെഡ് ആയി പോകുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും കാര്യം സൂര്യൻ കരുമ്പടം പോലെ കറക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം അന്ന് കേട്ടവർ ചിരിച്ചു പലരും ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അട്ടഹസിച്ച സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നലകളിൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വച്ച പ്രവചനങ്ങൾ ഇന്ന് നിറവേറുന്നത് കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നാം എന്ന് നമുക്ക് നാം മറന്നു കളയരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൂര്യനിൽ വ്യതിയാനം ചന്ദ്രനിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ശക്തമായ ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കത്രീനയെന്നും റീത്തയെന്നും വിൽമയെന്നും മറിയ എന്നും ഒക്കെ പേരിട്ട് നല്ല പേരുകളാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇതും പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നതല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാമത്തെയായും ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊടുങ്കാറ്റുകളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിത്യത അത് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കന്യാകുമാരിയിൽ രൂപം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ലക്ഷദ്വീപിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ശക്തമായ സംഹാര താണ്ഡവമാടി കടന്നുപോയ ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി അറിയാം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അടുത്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ സ്വസ്നേഹിയാകുന്നു മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്ത കാലം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയാവ് അറിയാത്ത ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ നിത്യത അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിത്യത അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നാം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗം ശക്തമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവന്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരുക്കം കൂടാതെ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുക്കപ്പെടൽ അസാധ്യമാണെന്ന് പുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പാപം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാപം ചെയ്താലും പ്രതിഫലം കുറയത്തേ ഉള്ളൂ ആ പേരിൽ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് ഉള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം നാം നയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല നിത്യത നമുക്ക് കണി കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു കളയരുത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയമാണ് വിശുദ്ധിയും നിത്യതയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു നിത്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വന്നു വന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ വികാരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നത് ബിരുദന്മാരെ ചേർക്കാനല്ല മാന്യന്മാരെ ചേർക്കാനല്ല യേശു പ്രത്യക്ഷനാകാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാന വിശുദ്ധി കൂടാതെ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് രക്ഷ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതാ നീതീകരണം എന്നുള്ളത് നാം സൗജന്യമായി പ്രാപിച്ചതാ നാം പൈസ മുടക്കിയില്ല വെള്ളിയോ പൊന്നോ ഒന്നും അതിനുവേണ്ടി മുടക്ക് നമുക്ക് വന്നില്ല 
യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാൻ ആകെ നമുക്ക് വന്ന മുടക്കെന്ന് പറയുന്നത് കർത്തൃദാസന്മാർ ആരോ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന ചില വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിന് മുടക്കായി വന്നത് എന്നാൽ ഓർത്തോണം നീതീകരണത്തിൽ നമുക്കൊരു മുടക്കുമില്ലെങ്കിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ വില നാം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വിശുദ്ധീകരണം എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്താണ് വിശുദ്ധി എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാഹ്യമായ കുറെ പ്രകടനങ്ങളാണോ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പലരിലും കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ടാൽ വിശുദ്ധനാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരിൽ മിക്കവരും വെള്ള വെള്ളയും വെള്ളയും തന്നെ ധരിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച മണിക്കൂറുകൾ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മാറ്റുന്ന ഏതാണ്ട് പരിപാടിയല്ല ഗതിഭേദത്താൽ ആച്ഛാദനമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെയാ നാം ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ആർക്കും ദൈവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പണ്ടൊരു വല്യമ്മച്ചിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പഴയ വീടുകൾക്കൊക്കെ തട്ടുമ്പുറ ഉണ്ടല്ലോ വല്യമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വല്യമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കുരുത്തം കെട്ട കൊച്ചുമോനുണ്ട് ഈ കൊച്ചുമോൻ അമ്മച്ചി ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് കയറി തട്ടുമ്പുറത്ത് കയറി ഇവൻ വിളിച്ചു എന്റെ മകളെ കേട്ടപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൂട്ടുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചുമോൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു എന്റെ മകളെ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കർത്താവേ അടിയനിതാ അടിയനോട് അരളി ചെയ്യണമേ കൊച്ചുമോൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം പോയി നീ നിന്റെ മരുമകളോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ട് വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിലേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേൾക്കത്തുള്ളൂ ഇത് കേട്ട ഉടനെ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ചുമ്മാ അതല്ല നിന്നെ പിടിച്ച് ക്രൂഷിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിന് മാറ്റമില്ല പക കളഞ്ഞിട്ടില്ല പിണക്കം ജീവിതത്തിലുണ്ട് വൈരാഗ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇതിനോടൊന്നും വിട പറയാൻ കഴിയാതെ ജഡത്തിന്റെ പല സ്വഭാവങ്ങളും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്നൊക്കെ ആ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും പലതും അകത്തു വച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും ആരാധിക്കുന്നവരില്ലേ പലതും അകത്തു വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാം പകയും പിണക്കവും വൈരാഗ്യവും കോപവും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അകത്തു വച്ചുകൊണ്ട് കൈയടിക്കാം പാട്ടുപാടാം അന്യഭാഷ പറയാം പക്ഷെ നിത്യതെ പോകില്ല മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധിയുടെ തെളിവല്ല എന്നാൽ അതിന് മറുവശപ്പെടും ഞാൻ പറയാം പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ വിശുദ്ധി നമുക്ക് ഇവിടെ കൈവശമാക്കാൻ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനും സാധ്യമല്ല ഇനി നല്ലപോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വചനമറിയാം ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ മനപ്പാടം അറിയാം സമയം കൊടുത്താൽ ഗംഭീര പ്രസംഗം നടത്തും അത് വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അങ്ങനെ വചനം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധൻ പിശാചാകണം കാരണം പിശാജിന്റെ അത്രയും ഒന്നും വചനം നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോലും പിശാജ് വചനം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വചനത്തിന്റെ അറിവ് വചനത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വിശുദ്ധനാകണമെന്നില്ല യഹൂദന്മാർക്കറിയാമല്ലോ ന്യായപ്രമാണം നല്ലതുപോലെ പരീക്ഷനും അറിയാം വചനം നല്ല പോലെ എന്നാൽ അറിയാവുന്ന വചനം മറ്റൊരുത്തനെ അളക്കാൻ മറ്റൊരുത്തന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പകട്ടോ അറിയാവുന്ന വചനം അവരെ രക്ഷയിലേക്കല്ല നിത്യനാശത്തിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം വായിക്കും തോറും വചനം കേൾക്കും തോറും നമ്മിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മിലൊരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കി
അപ്പോൾ നിത്യതയിൽ പോകണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധി നമുക്കുണ്ടായേ പറ്റൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധനാകണമെന്നില്ല വചനമൊത്തിരി വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാണെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി ദശാംശം കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആലയത്തിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകണമെന്നോ നിത്യതയിൽ പോകണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾ നിത്യതയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഷലോമോന്റെ പേര് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ കാണണം ഷലോമോൻ പണിതത് ആലയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിത ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്താൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്തൃദാസനാണ് ഷലോമോൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മണി വാല്യൂ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കോടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അപ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാ അപ്പോൾ ആലയം പണിത ഷലോമോൻ പക്ഷെ ഈ ഷലോമോൻ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഷലോമോന്റെ പേരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഇനി അല്പം കൂടെ കടത്തി പറയാം നീ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തായതുകൊണ്ടോ രോഗി സൗഖ്യമായതുകൊണ്ടോ ഒന്നും കർത്താവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ തമ്പുരാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിത്യജീവനിൽ പേരുണ്ടാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യമാ എന്നാലിൽ വന്ന് കർത്താവിനോട് പലരും പറയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഇന്ന ഇന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവരെ ലോകമറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലോകം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേര് ബാനറുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേര് ഈ ലോകത്തിൽ പലരുടെയും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്നാൽ തമ്പുരാന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇവരുടെ പേരില്ല എന്നുള്ളതാ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിഹാരം ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ വേണ്ടേ വേണം രോഗസൗഖ്യം നമുക്ക് വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ മുഖമുദ്ര തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിത്യതയിൽ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വ്യാമോഹിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ വേണ്ടത് പോലെ പഴയ മനുഷ്യൻ ചാകാതെ ഇറങ്ങി മുങ്ങിക്കേറിയ ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട് അവരാണ് ദൈവസഭയുടെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകണമെന്നില്ല സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകുമെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒരാൾ നിത്യതയിൽ പോകുമെങ്കിൽ നാപ്പത് ലക്ഷം ഇസ്രായേൽ ജനം മുങ്ങിക്കേറിയതല്ലേ ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ മിക്കപേരും മിക്കപേരും എന്നല്ല നമുക്കറിയാം കനാനിൽ പ്രവേശിച്ചത് രണ്ടേ രണ്ട് പേരാ യോശുവായും കാലേബും ബാക്കി എല്ലാ എണ്ണവും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പട്ടുപോയെങ്കിൽ പുറപ്പെടുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കാൽച്ചുവടെടുത്തു വച്ച ഒട്ടനവധി പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്നും നിത്യതയിൽ കടക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അസന്നിഹ്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെ ആദ്യ പടി മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് അന്യഭാഷ നിർത്താതെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക പറയുമോ പറയാൻ കഴിയുമോ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഭാഷകൾ മാറ്റുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്യഭാഷ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും കൂട്ടു സഹോദരനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പറയാം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശുദ്ധനാകണമെന്നില്ല നിത്യതയിൽ പോകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ദമ്പതിമാർ അനന്യാസു സഫീറയും അവര് എന്താണെങ്കിലും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്
അനന്യ സഫീറയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ദൈവിക ന്യായവിധി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടോ പെന്തക്കോസിലായതുകൊണ്ടോ പെന്തക്കോസിലെ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും നിത്യതയിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നും വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമല്ല അതൊന്നും വെച്ച് ഒരാളെ വിശുദ്ധനാണോ എന്ന് അളക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പെന്തക്കോസിലായാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നല്ല അടക്കം കിട്ടും പണ്ടൊക്കെയാണ് സെമിത്തേരിയുടെ വിഷയം കിടക്കുന്നത് പെന്തക്കോസിൽ പോയാൽ നിന്നെ എവിടെ അടക്കം ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ വിഷയമൊന്നുമില്ല മിക്കവാറും സഭകൾക്കൊക്കെ സെമിത്തേരി ഉണ്ട് ഇനി സെമിത്തേരി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല അടക്കം കിട്ടും ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ വന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്തിയ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ സമയമാം രഥത്തിലൊക്കെ പാടി നല്ല അടക്കം കിട്ടും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇനിയും വരുന്നവരൊക്കെ ഇനി അച്ചായ മോശമാണെങ്കിലും മോശമാണെന്നൊന്നും പറയില്ല അച്ചായനെ പോലെ നല്ല മനുഷ്യൻ ലോകത്തില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയത്തുള്ളൂ പണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പം ആളുകളൊക്കെ വന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അമ്മ അടുത്തിരിക്കുന്ന മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ പപ്പ തന്നെയാണോ കിടക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പാസ്റ്റർമാരാണെങ്കിലും വന്ന് ആൾ നിത്യതയിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാഹ്യമായ കുറെ മാറ്റങ്ങളോ ബാഹ്യമായ കുറെ പ്രകടനങ്ങളോ വിശുദ്ധിയല്ല വിശുദ്ധിയല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആളുകൾ നമ്മെ വിശുദ്ധരെന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം ആളുകൾ ഈ വ്യക്തി ഭയങ്കര ആത്മീകനാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ പുറമെയുള്ളത് കണ്ട് മനുഷ്യർ വിധി എഴുതുമ്പോഴും അകം കാണുന്ന ഹൃദയത്തെ തൂക്കി നോക്കുന്ന നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും ന്യായവിസ്ഥാനത്തിന് മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ആ കർത്താവിന്റെ നാട് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഇരട്ടത്താപ്പും എല്ലാ മുഖം മൂടികളും അഴിഞ്ഞു വീഴും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിത്യത എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു സോപ്പിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രസംഗമല്ല കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചേ മതിയാകൂ നമ്മുടെ അകം നോക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള കർത്താവ് പ്രിയമുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാർ യരുഷലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭംഗിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അകത്ത് നടക്കുന്ന കച്ചവടം കണ്ട് യേശു ചാട്ടവാറെടുത്ത് പ്രതികരിച്ചത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുറത്തുള്ള ഭംഗിയ വിഷയം ആലയം ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ടെന്നുള്ളതാ യഹൂദ് എന്റെ വിഷയം ആലയമുണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കുഴപ്പമില്ല ആലയം ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ട് ആലയത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു പള്ളി ഭക്തന്മാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിന് പുറത്തുള്ള ഭംഗിയല്ല വിഷയം അകത്തു നടക്കുന്നത് വിഷയം എന്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനയാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അകമറിയാവുന്ന അകത്തെ തൂക്കി നോക്കുന്ന തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവന്റെ അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണ് നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മൾ മാന്യരായിരിക്കാം പുറത്ത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കാം എന്നാൽ അകത്ത് അശുദ്ധമായ ദൈവഹിതത്തിന് ചേരാത്ത വചനത്തിന് ചേരാത്ത എന്തെങ്കിലും അകത്തു വച്ച് താലോലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്താക്കിയില്ല എങ്കിൽ തമ്പുരാന്റെ ന്യായവിധിയുടെ കരം നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ പുറത്തു കാണുന്ന ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല വിശുദ്ധി എങ്കിൽ എന്താ പറയുക പിന്നെ വിശുദ്ധി ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അകത്തു വരുന്ന രൂപാന്തരമാണ് വിശുദ്ധി ഇന്നർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് വിശുദ്ധി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുവന്റെ അകത്തു വിശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ പുറത്താരും നിർബന്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ പുറത്ത് തനിയെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെട്ടോളും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല പബ്ലിക് ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല 
പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ സീക്രട്ട് ലൈഫിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ദാനിയലിനെ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാനിയൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ബാബിലോണില ബാബിലോണിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അന്യരാജ്യത്തായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്യരാജ്യത്തായിരിക്കുമ്പോഴും രാജാവ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് രാജാവ് കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അശുദ്ധനാക്കത്തില്ലെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ നിർണയിച്ചു എന്ന് പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൻ അവിടെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അമ്മ അവിടെ കാണാനില്ല പുരോഹിതന്മാരില്ല അവിടെ കാണാൻ എന്നാൽ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും തന്നെ തന്നെ അശുദ്ധനാക്കത്തില്ലെന്ന് അന്യരാജ്യത്ത് വച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നൊരു ദാനിയൽ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അത് ലംഘിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മരണം വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തും സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ദാനിയൽ പറയും അപ്പനായിട്ടോ അമ്മയായിട്ടോ പുരോഹിതന്മാരായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ഉടമ്പടിയുള്ളത് എനിക്ക് ഉടമ്പടിയുള്ളത് സർവശക്തനായ ദൈവവുമായിട്ട് അത് ഏത് രാജ്യത്തെന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ദൈവവുമായിട്ട് ഉടമ്പടിയുള്ള എനിക്ക് തമ്പുരാനെതിരെ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ദാനിയലിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഷദ്രക് മേശക് അഭേദനകൾ എന്ന മൂന്ന് യഹൂദൻ ബാല യഹൂദ ബാലന്മാരെയും നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ആ ഭക്തന്മാരോട് നെബുക്കതിനെ സറുണ്ടാക്കി വച്ച വിബത്തിന് മുൻപിൽ ആ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും തീക്കകത്തേക്ക് എടുത്തിടുമെന്നുള്ള കൽപ്പന മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ ശക്തനാണെന്നും അവൻ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വിമ്പത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ വീണ് നമസ്കരിക്കത്തില്ലെന്നും ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തല പോയാലും ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ട വന്നാലും വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സന്ധി നമ്മൾ ചെയ്യരുത് വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ നിൽക്കുന്നവരെ ചേർക്കാന യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് യോസേഫ് എന്ന മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫൊത്തിഫേറിന്റെ ഭാര്യയുടെ വശീകരണ ആത്മാവിന് തന്റെ ലൈഫിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തന്റെ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആശയം അകത്ത് ഒരു മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിൽ അകത്ത് കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടലിനാൽ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചെങ്കിലേ വിശുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നീ ശ്രദ്ധിച്ചേ അകത്ത് രൂപാന്തരമുണ്ടായാൽ അകത്ത് മാറ്റമുണ്ടായാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളായി മാറിയാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും ഒന്ന് പാപത്തോട് നമുക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടാകും പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി കഴിയില്ല മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊലപാതകം മോഷണം വ്യഭിചാരം ഇതൊക്കെയാ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലരും ചില പാപങ്ങളെ വലിയ പാപമായിട്ടും ചില പാപങ്ങളെ ചെറിയ പാപമായിട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പഠിക്കുവാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പാപം എന്നുള്ളത് ചെറിയ പാപമെന്നോ വലിയ പാപമെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഹമാർട്ടിയ എന്ന വാക്ക ഗ്രീക്കിൽ പാപത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം മിസ്സിംഗ് ദ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം തെറ്റുക ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവീക പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നാം വ്യതിചലിച്ചോടുന്നുവെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടമെങ്കിൽ അത് പാപമാണ് പാപത്തെ ദൈവം ഗൗരവമായി കാണുന്നു അർത്ഥം കൊലപാതകവും മോഷണവും വ്യഭിചാരവും ചെയ്യണമെന്നില്ല നരകത്തിൽ പോകാൻ കള്ളം പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ നുണ പറയുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ബോഷ്ക്ക് നമ്മെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നിത്യനരകമാണെന്ന് പുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു യേശു സത്യമാണെങ്കിൽ ആ സത്യമായ ക്രിസ്തു 
അകത്തു വസിക്കുന്നവന് വ്യാജം പറയാൻ പറ്റില്ല വ്യാജത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കും സത്യം പറയും അങ്ങനെ ഉള്ളവരേക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ പ്രബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപറങ്ങിയത് ഗ്രേസ് കോസ്പൽ ഗ്രേസ് കോസ്പൽ കൃപയുടെ സുവിശേഷം ഞാൻ കൃപയുടെ സുവിശേഷകനാ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെയാ വില കൊടുത്തല്ലല്ലോ നമ്മളാരും രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല എന്നുള്ള പഠിപ്പീർ അവിടെ അതാണ് പ്രശ്നം അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഒരു പഠിപ്പീര് എങ്ങനെയാ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പാപത്തിന് ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപം ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പാപം എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു ഇനി ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ല യേശു നമ്മിൽ കൂടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പഠിപ്പീര് അതിനകത്ത് വലിയ അപകടമുണ്ട് വലിയ അപകടമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാം എന്നർത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്യുക എന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിലൊരു വ്യക്തി തുടർന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നിത്യതയിൽ പോകാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു സുവിശേഷമുണ്ട് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സുവിശേഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്ന മദ്യപിക്ക് പോലും ചെയ്യാം മദ്യപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല മദ്യപിച്ച് തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് മറ്റൊരു വികലമായ സുവിശേഷം എന്നാൽ മദ്യപാനി സ്വർഗരാജ്യ അവകാശമാക്കത്തില്ലെന്ന് ഉള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ലഘൂകീകരിച്ച് അല്ല പാപത്തെ പാപമല്ലാതെയാക്കുക എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആധുനിക ഉപദേശങ്ങളുടെ നടുവിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കാന പാപത്തോട് സന്ധിയില്ല സമരം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കാന യേശു പ്രത്യക്ഷരാകുന്നതെന്ന് മറന്നു കളയരുത് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചിരുന്ന എന്നെ അധർമ്മങ്ങളിൽ വീണിരുന്ന എന്നെ യേശു കർത്താവ് തന്റെ സ്വന്തം രക്തം തന്ന് വീണ്ടെടുത്തു അത് കൃപയാല ഇനി അവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്റെ കഠിന പരിശ്രമം കൊണ്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് വിശുദ്ധരാകാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ നടുവിൽ അല്ലെ എന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാ എനിക്കിവിടെ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വക്രത നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറയുടെ നടുവിലല്ലേ നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് ആ വക്രത നിറഞ്ഞ തലമുറയിൽ ഇറങ്ങി അവരോട് കൂടെ ജീവിക്കാനല്ല പാപം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രളയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കൃപ ലഭിച്ചത് പെട്ടകം പണിയാനും തമ്പുരാൻ പറയുമ്പോൾ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറാനും കൂടെയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മിൽ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ പാപത്തോട് ഒരു വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അകത്ത് മാറ്റം വന്നാൽ പാപത്തോട് ഒരു വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകും പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പണ്ട് അപ്പച്ചന്മാരും ഇന്നും പല പാസ്റ്റർമാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഒരു ആട്ടും കുട്ടിയെയും ഒരു പന്നിക്കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഈ പന്നിക്കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിക്കുറയോ പോൺസോ എന്തൊക്കെ വാരി തേച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടാലും ചെളി കാണുമ്പം പന്നിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ചാടി അതിനകത്തൊന്ന് വീണ് കടന്ന് നിരങ്ങിയാലേ ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ എന്നാൽ ആട്ടുംകുട്ടി അങ്ങനെയല്ല ആട്ടുംകുട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ അറിയാതെ എങ്ങാനും കാല് തന്നെ ചെളിക്കകത്തേക്ക് വീണാൽ അവിടെ കിടന്ന് രസിക്കത്തില്ല അവിടെ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കത്തില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും
പാപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രസിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമാണോ നമുക്കുള്ളത് അല്ല അറിയാതെ പോലും അറിഞ്ഞു വാക്കിലോ പ്രവർത്തിയിലോ ചിന്തയിലോ നോട്ടത്തിലോ ഏതെങ്കിലും പാപം വന്നു പോയാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന കരയുന്ന മടങ്ങി വരുന്ന ഒരനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതം ോ എന്ന് വാസ്തവമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പാപത്തോടൊരു വെറുപ്പുണ്ടാകും അകത്ത് മാറ്റമുണ്ടായാൽ രണ്ട് ലോക മാലിന്യങ്ങളെ വിട്ടോടുവാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ഓർക്കണം ലോകത്തോട് ചേർന്നോടാനല്ല കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത് ലോകത്തിനെതിരെ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തമ്പുരാന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ചിലരെ ദൈവത്തിനാവശ്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തമ്പുരാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാ ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പോലും അല്ലെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ പോലും നമ്മെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും തമ്പുരാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാവോ വേർപാടിന് വേണ്ടി നിൽക്കാവോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിത്യതയിൽ നമ്മെ അവൻ ചേർക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ലോകത്തോട് ചേർന്നോടരുത് ഒരു കാര്യം പറയാം സിയോൻ ഗീതാവലിയിലെ പാട്ട് മുഴുവൻ കാണാപ്പാടം അറിയാമെങ്കിലും വാക്യങ്ങൾ പലതും മനപ്പാടമായി അറിയാമെങ്കിലും നല്ലപോലെ ആരാധിക്കുമെങ്കിലും ഒത്തിരി അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വരുമ്പോൾ തന്നെ പാചൌട്ടി കീറുമെങ്കിലും തമ്പേർ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുമെങ്കിലും ലോകമാലിന്യത്തോട് ചേർന്നാണോ സഹോദര സഹോദരി നീ ഓടുന്നത് നിത്യതയിൽ നീ പോകില്ല ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ ലോകത്തോട് വിട പറയുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ അധമ സംസ്കാരത്തോട് ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം നമ്മോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് Do not be conformed to this world. I love the Lord. I need you over here. I love the Lord. I need you over here. Thank you. I know the I need you over here. I can do. They were thin. They used to come to the. മുൻപോട്ട് പോയെങ്കിലേ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയമുള്ളവരെ ലോക മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽക്കരുത് ജാതികളുടെ വഴി നാം പഠിക്കരുത് എന്നുള്ള പ്രമാണം പുതിയ നിയമത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു പ്രമാണമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് തമ്പുരാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ വഴി പഠിക്കരുത് കനാനിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കനാനിലെ നന്മ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജാതികളുടെ വഴി നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് മരുഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലരെയും നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും പലരുമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ജാതികളുടെ വഴി നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് ലോകത്തോട് വേർപെട്ട് ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ഏൽക്കാതെ ശുഭ്രവും ശുദ്ധവുമായി നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് കളങ്കമേൽക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മണവാട്ടിയെ ചേർക്കാനാ യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു കളയരുത് നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ വഴി പഠിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാര്യമെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പ്രമാണമുള്ളവരാ നിങ്ങൾ പ്രമാണമുള്ളവരാ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രമാണം തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരിൽ പലർക്കും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കനാല ഇന്ന് പകൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ പ്രമാണമുള്ളവരാ നമുക്ക് ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടും തീരുന്നില്ല നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എത്തിപ്പിടിക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയാണ് യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ എടുക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്രയൊക്കെ പാടിയിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ആരാധിച്ചിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും യേശുവിൻ്റെ വരവിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ പോലെ ഹതഭാഗ്യന്മാർ നമ്മെ പോലെ അരിഷ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തോട് ചേർന്നോടുന്നവരല്ല പ്രമാണത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഉപദേശങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ ആവശ്യമായ സകല ദൈവിക കൃപകളാലും കർത്താവ് നമ്മെ നിറക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അകത്ത് രൂപാന്തരമുണ്ടായാൽ 
പാപത്തോട് ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാകും ലോകമാലിന്യങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അകത്തു വരുന്ന മാറ്റമാണ് അതുണ്ടായെങ്കിലേ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇനി ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ അത് വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മേഖലകളിലല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം നമ്മിൽ പലരും ഒരു പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലവരായിരിക്കാം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് അത് വെച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി എന്ന ലേബലൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പാപം ചെയ്യാതെ ലോകമാലിന്യങ്ങൾ ഏൽക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണ് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം കർത്താവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ണ് ഈ കണ്ണൊന്നും മറക്കരുത് വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ട് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താ നമ്മിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നതെന്ന് പാസ്റ്റർക്ക് എല്ലായിടത്തും വന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വീട്ടുകാരെല്ലാമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ നമ്മെ കാണുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ രണ്ട് ചെവികൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേര് ലോകത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ചെവി വച്ച് ചുമ്മാ അതും ഇതോ ഒന്നും കേൾക്കാനല്ല വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്ത പ്രമാണത്തിന് ചേരാത്ത ഒന്നിനും ഞാൻ എൻ്റെ ചെവികളെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ അകതാരിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ അധരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ഒരുത്തനെ അല്ല മുറിക്കാനോ തേജോവധം ചെയ്യാനോ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ തകർക്കാനോ ഒന്നും അധരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല നാം പറയുന്ന ഓരോ നിസാര വാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതരത്തെ നമുക്ക് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയട്ടെ രണ്ടു ബലമുള്ള കാലുകൾ രണ്ട് ബലമുള്ള കൈകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് പോകാനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാനും അനുവാദമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ യേശുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് നാം വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മുടേതല്ല നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ആണ് ഈ ശരീരത്തെ അനീതിയുടെ ആയുധമായി വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തമ്പുരാന് യാഥാർപ്പണ യോഗ്യമായ ഒരു ശരീരമായി ഇതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം യവനക്കാരാരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ട്വിറ്റർ ഇനിയും ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അത്യുച്ച കോടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന കാലമായി കാലം ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനും വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പാപം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആർക്കും ഒരു ദോഷവും ചെയ്യത്തുമില്ല എന്നാൽ ഇതുപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ അശുദ്ധമായ ഒരു മെസ്സേജും അശുദ്ധമായ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ കാണത്തില്ല എന്ന് അശുദ്ധമായ വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്ത തമ്പുരാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു മിസ് കോളും ഞാൻ അടിക്കത്തില്ല എന്ന് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളും ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തേ മതിയാകൂ കളിക്കരുത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ തന്നെ പാപമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഈ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നരകത്തിൻ്റെ പാതയിൽ പലരും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്ത കുറെ ബന്ധങ്ങളും വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്ത കുറെ ഏർപ്പാടുകളും ആധുനിക തലമുറയെ കാർന്നതെന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യവനക്കാർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി പോകാതെ അവൻ ഒരുക്കുന്ന യാതൊരുവിധ കുരുക്കുകളിലും വീട് പോകാതെ തമ്പുരാന് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള കൃപ യവനക്കാർക്ക് കർത്താവ് പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ലവ് ജിഹാദിൽ കുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന തന്തക്കോസിലെ തലമുറ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ ആത്മാർത്ഥമായി ഇനിയും ഒരു യവനക്കാരനെയും തൻ്റെ കോസിൽ ഒരു തലമുറയെയും പിശാജിന് വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് ഉള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ അബ്രഹാം സോതം കൊമോറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നതുപോലെ മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നതുപോലെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന മതിലുകൾ കണ്ട് ആളുകൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴും അത് പണിയാൻ ഒരു നെഹമിയ വെടുന്നേറ്റതുപോലെ ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ എഴുന്നേറ്റു വരട്ടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചില ഭക്തന്മാർ എഴുന്നേറ്റു വരട്ടെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലരും വെച്ചു പുലർത്താറുണ്ട് വിശുദ്ധി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള പഠിപ്പീരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധനായാലും കുഴപ്പമില്ല വിശുദ്ധനായില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാം ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പറയാം വിശുദ്ധി ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകാം വേണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല വിശുദ്ധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ എന്നൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധി ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് സയൻസ് വേണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് എടുക്കാം കൊമേഴ്സ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാം അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലികൾ കിട്ടും ദാഹിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പെപ്സി കുടിക്കാം പെപ്സി വേണമെങ്കിൽ കൊക്കക്കോളയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സോഡ കുടിക്കാം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാം അത് ചൂടുവെള്ളമാകാം തണുത്ത വെള്ളമാകാം ഇതിലെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധിക്ക് പകരം വിശുദ്ധി മാത്രമാണ് വിശുദ്ധിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രസംഗം കൊണ്ട് പ്രസംഗം വിശുദ്ധിക്ക് പകരമാകത്തില്ല ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധിക്ക് പകരമാകത്തില്ല കൺവെൻഷൻ വിശുദ്ധിക്ക് പകരമാകത്തില്ല വിശുദ്ധിക്ക് പകരം വിശുദ്ധി മാത്രമാണ് അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധരായേ പറ്റൂ നിത്യതയിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഭൗതിക നന്മകൾ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര വിശുദ്ധനായത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇന്ന ഇന്ന നന്മകളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നതെന്ന് ഒന്നും ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലരിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം ആ ജനത്തോട് ദൈവത്തിന് നീരസമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് യഹോവയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് നീരസമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നീരസമുള്ള ഈ ജനത്തിന് മഞ്ഞ ദൈവം മുടക്കിയില്ലല്ലോ കാടപ്പക്ഷിയ ദൈവം കൊടുക്കാതിരുന്നില്ലല്ലോ ചിങ്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാതിരുന്നില്ലല്ലോ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം തമ്പുരാൻ കരുതിയില്ലേ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ആ ജനത്തോട് നീരസമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഭൗതിക നന്മകളൊക്കെ അവർ പ്രാപിച്ചെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും കനാനിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ പ്രസാദിച്ചു എന്നൊന്നും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര വിശുദ്ധനായിട്ട് ദൈവം അംഗീകരിച്ചു എന്നൊന്നും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധനായില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആ ഇക്കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം പത്രോസിന്റെ പടകേശു നിറച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു വാചകം പ്രസക്തമാ ഞാൻ പാപിയാകിയാൽ നീ എന്നെ വിട്ടുപോകണം അപ്പൊ പത്രോസ് പാപി ആയിരിക്കുമ്പം തന്നെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു പത്രോസിന്റെ പടക് നിറച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആശയം വിശുദ്ധനായില്ലെങ്കിലും ഭൗതിക നന്മയൊന്നും മുടങ്ങിയില്ലെന്ന് വരാം എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ നിത്യതയിൽ പോകണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധൻ ആയേ മതിയാകും മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് മാത്രമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ചില പാരമ്പര്യ സഭകളൊക്കെ ചില നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ചിലരെയൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട
നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന് വിപരീതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചിലരെ മാത്രം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ക്രിയകളിൽ കൂടെ വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വചനവിരുദ്ധമാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് അപകടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അത് വിഗ്രഹാരാധനയായി മാറുന്നു ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ മധ്യസ്ഥരായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹാരാധന മാത്രമല്ല അതിനകത്തെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് ഒരു തെറ്റായ ചിന്ത കൊണ്ടിടുന്നു ചിലർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധൻ എന്ന പദവി ഇന്ന് പകൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ചിലർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കൊണ്ട് കഴുകപ്പെട്ട ഓരോ ഭക്തനും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന വിശുദ്ധി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ തികവുള്ളവരായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കിന് വിരാമം കുറിക്കാം മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ദൈവം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ നീതീകരണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്വയം വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റില്ല എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും കഴിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ജഡ ശരീരത്തിലാണുള്ളത് ഈ ലോകത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് പാപമോഹങ്ങൾ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും നമ്മുടെ പരിശ്രമവും രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധനായി മാറുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധി ചിലർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാകണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ ചേർക്കാനാ യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ള യേശുവിന്റെ ചോദ്യം ഇന്നും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനല്ല പെന്തക്കോസുകാരെ മുഴുവൻ അങ്ങ് ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകാനല്ല യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനാ യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭയത്തോടെ വിറയലോടുകൂടെ ഈ പ്രവാസ കാലത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയത്തോട് ഞാൻ ഇനി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യത്തില്ല പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി പോകത്തില്ല ലോകമല്ല എനിക്ക് വിഷയം ലോകത്തിലെ നേട്ടങ്ങളല്ല എനിക്ക് വിഷയം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൻ്റെ അലല്യം മലിനമായ സിസ്റ്റമുകളോട് പ്രവണതകളോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വരവിൽ എനിക്ക് എടുക്കപ്പെടണം ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ സ്വൽനായ് പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോ ഒരു പൊരുതി ആരോട് പൊരുതി എന്ന പ്രൈസ്ലോ ദൈവദാസന്മാരോടല്ല അയൽക്കാരോടല്ല ചർച്ചക്കാരോട് ബന്ധുമിത്രങ്ങളോടൊന്നുമല്ല പൈശാചിക ശക്തികളോട് പൈശാചികൻ കൊണ്ടിട്ട അല്ല പ്രലോഭനങ്ങളോട് ഞാൻ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു എങ്ങോട്ടുള്ള ഓട്ടമാ നിത്യതയിലേക്ക് ഓടാൻ തമ്പുരാൻ ഇട്ട് തന്നൊരു ട്രാക്കുണ്ട് അതൊട്ടും തെറ്റിക്കാതെ ആ ഓട്ടം ഞാൻ തികച്ചു ഞാൻ നല്ല പോൽ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് തെറ്റിക്കാതെ അത് കാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഏത് സമയത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിക്കാം അല്ല അതിന് മുൻപ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കാം ഏത് മുൻപ് സംഭവിച്ചാലും നിത്യതയിൽ ഞാൻ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയണം ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ നമുക്കുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അതിൽ അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല സാധാരണ ആശീർവാദത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആമേൻ കർത്താവ് ആ യേശുവെ വേഗം വരണമേ പറയുന്ന പലരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കും അറിയാം പറയുമ്പോൾ ഒരു ചടങ്ങായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാ അല്ല അങ്ങനെയല്ല യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തോടൊരു പ്രിയം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരാഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ വരവിൽ ന
സ്നാനം നമ്മൾ ഏറ്റു അടുത്ത പടിയാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധിയിൽ തികവുള്ളവരായി നമുക്ക് മാറാം യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് എടുക്കപ്പെടാം ആ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നൊട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സകല ദൈവീക കൃപകളാലും കർത്താവ് നമ്മെ നിറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിടകൊള്ളുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറനാഥ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ